நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்டு செவன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் பிஎல்டிசி ப்ரெஸ்லெஸ் டிசி மோட்டாரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸல் சூப்பருக்கு மாட்ட போகிறோம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மோட்டரை வந்து எப்படி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம் எப்படி இது ஒரு ஒயரிங் சிக்டர்ஸ் லைனு ஆல்ரெடி நம்மளுடைய நண்பர் வந்து திருப்பூரில் இருக்கிற நண்பர் கூட கேட்டிருந்தாங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம இது தெரியணுன்றதுக்காக வேண்டி இப்போ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்து இது எப்படி ஒயரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக வேண்டி நம்ம கொஞ்சம் நீட்டாக பார்க்குறோம் நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட்டு செவன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் பிஎல்டிசி ப்ரெஸ்லெஸ் டிசி மோட்டார் அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இப்போ இது வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க இதை வந்து நீங்கள் தமிழில் வந்து இது எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி திருப்பூரில் இருந்த ஒரு நண்பர் என்ன பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியே எனக்கு அந்த யூடியூப் வீடியோவாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ அவங்களுக்காக வேண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒயரிங் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்லி தர போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளை வீலோட பெரிய கியர் இருக்கும் இது வந்து நம்ம சைக்கிளுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது தேவைப்படாது இது வந்து சைக்கிளுக்காக வேண்டி வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறது இப்போ நார்மலாக நம்ம பெடல் பண்ணும்போது சைக்கிள் இருக்கும் பார்த்திங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டீத் இருக்கும் சுற்றி இதில் வந்து நாலு ஹோல்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து எடுத்து வச்சு மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற செயின் தான் இது இது நம்ம சைக்கிள் செயினாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எக்ஸல் சூப்பர் செயின்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதாவது ஃபிஃப்டி சிசி அபோ இது செயின் இது ஒட்டு மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து முப்பத்தெட்டு லிங்க் இருக்கும் இந்த செயினில் இது ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இது முப்பத்தெட்டு செயின் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டு செயின் இது அதில் அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த கவர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து செயின் லிங்க்கும் இருக்குது லிங்க் ப்ளஸ் லாக் இது மூணுமே இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஒய் மோட்டார் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட்டு இது இது வந்து செவன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் மோட்டார் இது வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் சொல்லுவோம் ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் சராசரியாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ப் வந்து பர் செகண்டுக்கு வந்து இது உள்ளே எடுக்கக்கூடிய மோட்டர் இது இது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் ரிவியூ வந்து நம்ம அடுத்து நம்ம வரக்கூடிய இதில் பார்ப்போம் ஸோ அது அன்பாக்ஸிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணுறது இது கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது என்ன அப்படி இது இதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா முன்னாடி வந்து பழைய மாடலில் வந்து எலக்ட்ரிக் பைக்லாம் வந்து பின் டைப்பில் சொருவி சொருவி எடுப்பாங்க அது வந்து அதிகமாக லூஸ் கண்டக்டை வந்து கொடுக்கறதுனாலையும் ரெண்டாவது ஸ்பார்க் அதிகமாக ஆகிறதுனாலையும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை கனெக்டர் வந்து ரொம்ப ஃபுல் டைட்டாக நம்மளால் வந்து நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை டைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப சேஃப்டி அண்ட் செக்யூராகவும் இருக்கிறதுக்கு பயன்படும் அடுத்த என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திராட்டல் பார்க்குறோம் இது திராட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் திராட்டல் தான் இது இந்த திராட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வெறும் ஹார்ன் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ இதுவே பெரிய திராட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட்லைட்டு எல்லாமே செட் மொத்தமாக வந்துடும் இது வந்து நார்மல் திராட்டல் ப்ளஸ் க்ரிப்பு இது இது ஒத்து மொட்டமாக வந்து ஃபுல் மோட்டருடைய ஒயரிங் கிட்டு ஒயரிங் ஒயரிங் கிட்டு மாட்டும் போது ஒயரிங் கிட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ஒயரிங் கிட் டோட்டலாக மேலே ஹெட்டு கீழே வர சார்ஜர் கனெக்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பீடோ மீட்டரை காட்டாது பேட்ரியுடைய ஓல்டு காட்டும் இதுலேயே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹெட்லைட் இருக்கும் இதை இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லா அதாவது ரெண்டு லாக் வரும் ஒன்று ஆஃபில் இருக்கும் ஆன் அப்புறம் லைட் இது ரெண்டு தான் வரும் இது மீட் அது மீட்டர் வந்து மாட்டுற கிளிப்பு
நண்பர்களே இப்போ நம்ம இந்த டிசி மோட்டருடைய ஃபுல் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒயரிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து மூணு சாக்கெட் வருது சென்சார் சாக்கெட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சாக் இப்போ சென்சார் சாக்கெட்டோடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணுமே நேரடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் வந்து உள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கொண்டு போவோம் ஒன்று ஒன்று இது வந்து நேரடியாக வந்து த்ரீ ஸ்பீட் சென்சார்னு சொல்லுவோம் இது உள்ளே கொண்டு போகிறது தான் இதனுடைய இந்த ஒயரிங்குடைய ஒர்க்கு இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த கண்ட்ரோலருடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேட்ரியும் ஓல்ட்டையும் உள்ளே வாங்கி இது வந்து நார்மலாக வந்து மோட்டருக்கு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்டுக்கு மற்ற ஹெட்லைட்டுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் பிரித்து கொடுக்குறது தான் இந்த கண்ட்ரோலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்க்குறது ரெட்டு ரெட்டு வந்து ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் ப்ளஸ்ஸு ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் மைனஸு இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோலருக்கு உற்பத்தில் அந்த கண் அந்த மோட்டருடைய சென்சாருக்கு வந்து கொண்டு போகிறது தான் இந்த கண்ட்ரோலருடைய ஒர்க்கு இது மூணு அதே மூணு லைன் தான் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திராட்டல் ஒயர் பார்க்குறோம் இந்த திராட்டல் ஒயரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த திராட்டல் ஒயரில் மூணு ஒயர் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு பிளாக்கு க்ரீனு இது மூணு லைன் வரும் இந்த ரெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஃபைவ் வோல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து வெளியில் வரும் இதுக்கு திராடலுக்கு வரும் இது பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நெகட்டிவ் தான் அது அது நீங்கள் திராட்டல் கொடுக்கும் போது திராடல் சென்சார் மூலியமாக இப்போ நமக்கு வந்து ரிட்டன் வரக்கூடிய வோல்ட் வந்து வெளியில் வரும் இது நம்ம வந்து மல்டிமீட்டரில் நம்ம செக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து நார்மல் பைக்கில் வந்து கீ போட்டா மெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஆரேஞ்சு கார் ஒயரை இது வந்து பவர் மெயின் இது நார்மலாக வந்து நம்ம கண்ட்ரோலரில் வந்து நீங்கள் பேட்ரி லைன் கொடுத்துட்டாலும் இதில் வந்து ரிவேர்ஸ் வந்து கீ போட்டு ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து ரிவேர்ஸில் கண்ட்ரோலில் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் வந்து நமக்கு கீபோர்டில் ஓப் ஓப்பன் ஆகும் அது ஓப்பன் ஆகும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் சாக்கெட்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பின்ஸ் அஞ்சு பின் சாக்கெட் வந்து உங்களுக்கு வந்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மோட்டரில் வர சென்சார் ஒயர் இது வந்து ரிவேர்ஸ் போடுறதுக்காக வேண்டி நமக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒயர் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாமீட்ரு ஆறுனு அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிமோட்டில் வர சாக்கெட்ஸ் இது ஒட்டு மொத்தம் இது தான் இப்போ நான் எப்படி மாட்டதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டரை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இந்த மீட்டர்னா என்ன மீட்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து மீட்டரில் வந்து நம்ம வந்து மீட்டரை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக வர ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு பிளாக்கு க்ரீனு அப்புறம் வந்து ஒயிட்டு இது நாலு வந்து வரும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீடாமீட்டரை பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரணும் பேட்ரி ஓல்டை தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பவரை தான் பார்க்க முடியும் ஆமாம் ஓகேங்களா இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு வந்து ஸ்பீடாமீட்டருக்கு க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவேர்ஸு இப்போ இது ஆரன் லைன் கொடுத்துருக்கோம் இது நம்ம ப்ளூ வந்து ஆரன் லைன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் திராட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் திராட்டலில் வந்து ரெண்டு சாக்கெட் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராட்டலுக்கு வந்து கொடுக்குறது மூணு லைன் ஒன்று வரும் அதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க க்ரீனு பிளாக் ரெட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே உள்ளே கொடுக்குறது தான் அதனுடைய திராட்டலுடைய ஒர்க்கு மேலே இருக்கிறது ஹாரன் இது எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஹாரன் அப்படியே தூக்கி மேலே நம்ம ஆறு லைன் ஆறு லைனில் சாக்கெட் சொருவது தான் மற்றபடி வரது இல்லை நம்ம அதில் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ஒன்று என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சு எங்களுடைய ஹோம் எங்களுடைய பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி இத்தனையா பேட்ரி இது நாங்கள் இதுலேருந்து ஐம்பது வோல்ட் வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சராசரியாக வந்து ஃபிஃப்டி வோல்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆம்ஸ் வந்து பேட்ரி இது நாங்களே ஹோம் மேடாக செஞ்சது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபிஃப்டி வோல்ட் கரெக்டாக காட்டுதுங்களா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் நைன் ஓ நைன் வோல்ட் காட்டுது இப்போ இது எப்படி மாற்றுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு இப்போ இந்த கனெக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கனெக்டர் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் முன்னாடி வந்த பைக்கில் வந்து சொருகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி லூஸ் காண்டாக்ட் அதிகமாக ஸ்பார்க் அதிகமாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கனெக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது ஒன்று ஒன்றா நம்ம கழட்டுறோம் கழட்டிட்டு வந்து பார்த்தீங்க
இப்போ வந்து மோட்டரில் உள்ள மூணு மூணு லைனு க்ரீன் ப்ளூ எல்லோ மூணையுமே நம்ம ஒன்றா வச்சுட்டோம் இப்போ இது நார்மலாக இது போட்டு நீங்கள் அதாவது ரெஸ்ட் டைட்னு சொல்லுவோம் ரெஸ்ட் டைட் பண்ணாலே போதும் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபுல் டைட் பண்ண அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து ரெஸ்ட் டைட்டு ஃபோர் ஆம் டைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரெஸ்ட் டைட்லேயே வந்து ரெஸ்ட்லேயே அப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாலே போதும் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே எடுத்து கொடுக்குறேன் பாசிட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்லேயும் நெகட்டிவ் வந்து இந்த லாஸ்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் மேபி வந்து சின்ன ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு எதா ஆனால் கூட ஒயரே லூஸ் ஆனால் கூட அதுக்கு எதுக்கும் வந்து மிஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேட்டரிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டில் நாங்கள் இதை வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இந்த சாக்கெட்டில் இருந்து இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ்ஸை வந்து ரெட்டு ரெட்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க பச்சை வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம மைனஸு இதை வந்து இந்த டேரக்ட்லேயே நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ இது வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு ஒயரிங் கிட்டில் இருக்குல்ல ஒயரிங்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ளஸ்ஸு மைனஸு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயரிங் உள்ளே போய் தான் மீட்டர்லேருந்து கீ ஆன் ஆஃபோம் கீ ஆன் கிடைக்கும் கீ ஆன் ஆனால் தான் ஒரு நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ளே போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து மோட்ரு வந்து ஓடும் நம்ம ஹெட்டை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து சார்ஜர்லேருந்து வரக்கூடிய ரெட்டு சார்ஜிங்கில் வர ரெட்டு சார்ஜிங்கில் வர மைனஸு சார்ஜ் பண்ணுறேன் இது ரெண்டையும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கணும் இப்போ வந்து இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக வேண்டி மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார்ஜிங்கில் வர ரெட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி நேரடியாக ஒயரிங் கீட்டில் போகக்கூடிய கீ போட்டால் கீ கீக்கு போகும் கீக்கு போகிற ரெட் அது இது அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து ரெட்டோடு நம்ம வச்சிடறோம் என்ன இதில் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓல்ட் உள்ளே போகும்போதே ரெண்டு விஷயம் நடக்குது அதே டைமில் உங்களுக்கு வந்து இக்னேஷனுக்கும் உள்ளே போகுது இப்போ இந்த இக்னேஷனுக்கு இக்னேஷனுக்கும் அதே ஃபார்ட்டி எயிட் ஓல்ட் போகுது நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே தான் கண்ட்ரோலருக்கு ரிட்டன் மெயின் சொல்லக்கூடிய அந்த ரிட்டன் மெயினில் வந்து இப்போ நம்ம உங்களுக்கு பார்ப்போம் நம்ம ரிட்டன் மெயின் அப்படின்னு அதில் தான் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலர் ஆன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் போட்டால் கூட மீட்ரு மட்டும் தான் ஆன் ஆகும் போலே கண்ட்ரோலர் ஆன் ஆகாது கண்ட்ரோலர் ஆன் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மோட்ரு ஓடும் இப்போ இந்த மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜரில் வர மைனஸையும் ஒயரிங் கீட்டில் வர மைனஸையும் நம்ம ரெண்டுமே இதை ஜாயின் பண்ணுறோம் இதை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து ரொம்ப எளிமையாக பண்ணது இந்த மாதிரி போடக்கூடாது இதை வந்து நீங்கள் ஒன்று பின்னே அடிச்சு தான் நம்ம இதை போடணும் இப்போ இதையும் வந்து ரெஸ்ட் டைட்டில் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் டைட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம சீன்னு போட்டிருப்போம் அதாவது நம்மளுடைய நண்பர் கேட்டிருந்தல திருப்பூர்ல நண்பர் கேட்ட அவருக்காகவே நம்ம எழுதி கொடுத்துருக்கோம் அந்த சீயை வந்து ஆல்ட்ரு உள்ளக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய சென்சார் லைனை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலரோடு ஜாயின் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ராட்டல் த்ராட்டல் கேபிள் டிடின்னு போட்டு வச்சுருப்போம் அதை அப்படியே நம்ம தூக்கி ஜாயின் பண்ணுறது தான் இருக்குது இது வந்து ஒயரிங் கீட்டில் வர ஹாரனு நீங்கள் வந்து இது இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் கீட்டில் வரும் நீங்கள் ஹெச்சு ஹெச்சுன்னு போட்டிருப்போம் அதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து மாட்டினாலே போதும் இந்த சுவிட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவேஸுக்கு லைன் இல்லாததுனால இந்த த்ராட்டலில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ சொன்னால் உங்களுக்கு கீ வந்து ஆன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஒரு மெயின் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீ ஆன் பண்ணோடனே கண்ட்ரோலர் ஆன் பண்ணக்கூடிய மெயின் இதுதான் இது வந்து ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் இது இந்த லைனை வந்து அப்படியே எடுத்து மாட்டுறதா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து 
இப்போ நம்ம வந்து மீட்ரு இந்த மீட்ரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாலு சாக்கெட் போட்டிருக்கோம் இந்த நாலு சாக்கெட்டில் வந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு அதாவது மைனஸு ரிவேஸ் மெயினு நம்ம வந்து மீட்ருக்கு அதே மாதிரி ஹார்னுக்கு ஹார்ன் லைன் இப்போ ஓல்ட்டு உள்ளே போயிடுச்சு வருது இப்போ நம்ம நார்மலாக த்ராட்டில் எடுத்து கையில் வச்சுருக்கோம் பேட்ரி இப்போ கரெக்டாக ஜாயின் பண்ண உடனே கரெக்டாக வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இதை வந்து கரெக்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் இது சேஃப்டியான சாக்கெட் தான் அது இப்போ இதில் ஓல்ட்டு நம்ம செக் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ ஓல்ட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த ஐம்பது ஓல்ட்டு உள்ளே வருதா நம்ம பார்த்தா போதும் சொன்ன மாதிரி அதே ஐம்பது ஓல்ட்டு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ கீ ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்ரு லைட்டு ஒர்க் ஆகும் கிளியர் இவ்வளோ தான் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து த்ராட்டில் கொடுக்க போகிறோம் த்ராட்டில் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து மோட்டர் எப்படி ஓடுது அப்படின்றத பார்க்குறது தான் இப்போ நம்ம ஹார்ன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஹாரன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் ஹெட்லைட் ஆன் ஆஃப் இப்போ வந்து ஸ்ட்ராட்டில் கொடுத்தோன்னே உங்களை பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு ஒர்க் ஆகுது இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் சூப்பருக்கு எப்படி ஃபிட் பண்ணுறோம் எப்படி எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அது தினியம் பேட்டரியில் வந்து எப்படி நம்ம மோல்டு பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீட்டில் பார்ப்போம் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்